亲爱的，我跟你说了多少次，我们已经分手了。对呀、啊，他那个戒指放在哪儿，我怎么知道？你放心，我帮你弄一个新的，同一个设计师，限量版新款。啊，嘿嘿，肯定比那个贵。是啊，贵多了啊，放心。哎，亲爱的，不跟你说了，我还有事儿，晚点联系啊。嗯，么、嗯、么。丽丽，哎，啊，我在跟领导开会议呢，这不刚退出去接你电话，啊，啊，微博啊，哎呀，网络上的事情你也信啊？这都是营销啊，啊，我知道，我懒得跟他们争。哎，你只要知道我心里有你就好了。哎，那么下周，算了，情侣分手也很正常。再联系啊，嗯。高小姐，张先生，你到底有几个女朋友啊？你听到了？哎呀，这合则来，不合则散。年轻的人不都这样？高小姐，你是成年人了，懂的。如果你的恋爱故事有不实的情节，我们要重新考虑跟你的合作。哎，高小姐，你故事已经放到微博上去了，还附上你作品的图片，现在取消，不是被别人看笑话吗？况且现在网友反响这么好，你的目的已经达到了，这营销就是做广告。真真假假有什么关系啊？你的女朋友们都已经看到那条微博了，只要有人出来说一句话，就没有人会相信这个故事。哎呀，这个简单，我买些东西给他们哄一哄，保证不给你添麻烦。怎么样？好，我可以答应你，但是你一定要答应我。必须处理好这件事。哎，那当然，为了你们瑞华的酬金，我保证。行小杰，今天很累吧？还好啦。看你眼睛都熬红了。嗯。他们好在把这部微电影的细节都定下来了。嗯，那挺顺利的呀。对啊。讲什么的？嗯，主角是我们的顾客，他和他的女友啊是跨国恋，多年恋情终于修成正果。他们的定情信物啊，就是当时高慧设计的戒指，这回也准备采用慧心的戒指。异地恋能最后走到一起，真的不容易啊。嗯。好了，你也快点去洗个热水澡，我帮你去热杯牛奶，有助睡眠。嗯。好的，老婆大人，你也敷个面膜睡美容觉吧。谁是你的老婆啊？眼睛都睁不开，平。
，这个戒指我好像在哪里见过。你的脑子呢？你是哪个部门的？你不清楚啊？睁开你无辜的大眼睛，好好看看你胸前的工牌上写的是什么。向向千祖。啊、哦，你也认字儿哈？那念的是哪出啊？身在曹营，心在汉吗？为什么给定制组写故事推广？大家都是一个公司的，近期就属高杰这个工作做得漂亮。董事长都表扬了我，我为什么不能写啊？拿董事长压我？你给定制组写故事推广，把我们镶嵌组放在哪儿？你这不是摆明了告诉大家，我们镶嵌组不如他们定制组吗？您心里不爽也不能代表大家呀，大家未必都像你这么介意。玉芝，新来的小员工我管教不了，你看着办吧。陈品珍。你要摆正自己的位置，你要知道，你首先是镶嵌组的人，其次你是高会的部下，然后你才是瑞华的一份子。我也只是觉得，我说话你还顶嘴是吧？到办公室来。真的是一时看不住你就给我惹祸是吧？那高慧以为自己上司了不起啊，真把自己当小公主了，谁倒哄着她？我是来上班的，又不来伺候人的，她敢欺负高杰，我就敢跟她对着干。哎，我知道你是为高杰好，可是呢，你也不能好心办坏事吧？你说你这是替高杰出了一口恶气，可是你让别人误以为高杰想要出风头。是不是给他树敌呢吗？哦，我不知道，那我是不是闯祸了呀？下次注意点就行了。哦，还有啊，隐瞒诸葛亮的关系啊。哎呀，知道了知道了，我就是气不过高慧那个得劲儿的样子，下次我会注意。为了高洁，我忍。穿的什么、啊？下次别穿这个什么师傅们走，一周内修好啊。郑师傅，怎么多了这么多要修的首饰啊？你不是喜欢吗？啊，你不是满腔热情的投入到我们这个没人要的地方吗？就是啊，你不是要做瑞华的呃标兵楷模吗？那你就得多干些活。你们都把我说糊涂了，到底发生什么事了？是我做错了什么吗？我还想问发生什么了呢？啊，刚才董事长找我，他说你们忽然为什么在公众号上打广告？嘿，我现在明白了，原来一只金凤凰，嘿嘿，一心想出名啊。就是，在公众号打广告想出名，你说的是我吗
不是你还有谁啊？你看，这是你找人做的吧？我们都以为你真心是来学手艺的，这搞了半天，你来是想出风头？平真，姐姐，我知道错了。你们家玉芝已经把我好一顿数落了。平真，其实我知道你是为我好，但是以后还是要注意点。我差一点就被老师傅们误会了，好一顿解释呢。知道了，大公司太难混了。你看你，本来在镶嵌组，又被发配到定制组。那你为什么还一定要留在瑞华呀？我总要慢慢来，什么事都不是一上来就容易做的。对了，你能不能帮我查一个人？郑师傅啊，那个事情真的是个误会，你就别生气了。瞧你道歉那么多遍了，我没那么小气，啊！再说了，你又不是诚心的。当徒弟的再调皮，师傅也能原谅。谢谢师傅原谅。哈。啊，咱们走这边吧。你你你不走这边吗？你你没有，我想今天去买点花放在办公室。还是不要来定制组接我了，差点就被郑师傅发现了。发现就发现呗，我说我来工作的呀。再说，我们就直接说办公室恋情不好吗？今天我要去见妈妈，还要为了圆谎去买花，不能陪你了。看来我们还真是心有灵犀啊。小鱼就是好，我也喜欢跟小鱼玩，是吗？嗯，那以后我经常和小杰来陪你玩，好不好？太好啦！小鱼和小杰结婚吧，这样我就可以天天和小鱼一起玩了。妈，来，我来帮你拼个房子，好不好？嗯，好。丈母娘都发话了，我们是不是应该表个态啊？别闹！大房子要拆掉的。我拆拆拆拆。喂，喂，姐姐。品珍，你让我打听那个男人有结果了。他就是个渣男呀、啊，有好几个女朋友。我觉得。他就是一个骗财骗色的小人，怎么会这样？您放心，我一定会跟小杰结婚的。嗯，来吧。哦、嗯。喂，姐姐。喂。喂 h e 有人吗？这个微电影是为了扩大彗星的影响力，也是班导高慧的绝佳机会。可是，高慧是镶嵌组的人，如果这样，于之也会被牵连。我要眼睁睁看着于之掉入陷阱吗？我该告诉他吗
，怎么啦？心不在焉，累了。我碰到件很棘手的事情。说说看，看我能不能给你解决。有人想把祖母绿的戒指改掉，客人很喜欢那颗宝石，但是又不喜欢那个戒托。可是。如果把祖母绿取下来，很有可能会因为宝石材质的脆性出现裂痕。可如果不取下来，客人以后就放着不想戴了。如果你是客人，你会怎么选啊？如果是我的话，既然喜欢祖母绿，我就不会冒这个险。等到有更好的解决办法的时候，再去弄它了。当然了。我仅仅是我嘛，这只是我个人的想法，还要看客人怎么想。我应该提醒一下女士，可客人坚持要改，说前男友骗财骗色，不想要那个戒指了。可惜了，我觉得那个戒指挺好看的，你看。这次的产品的灵感呢，是由高慧小姐根据一对情侣的亲身的恋爱故事而创造出来的一款新的设计。那这款产品呢，它的，哎，玉芝，这位是小于总，就是我们这次活动的总策划。张女士，支配一下。高慧小姐，您是哪句？嗯，这次我的设计理念呢，主要是一对情侣。这次发布会必须焦点。为什么？我已经调查过了，姓江的那些故事全都是假的。他同时跟好多女友暧昧不清，根本没什么异国恋，不可能，千真万确。现在交警还来得及。不行啊，之前财力物力已经全投入去了，拍了这个东西，而且前期宣传也做了很多。如果现在停的话，等于让别人看瑞华笑话了。那你弄虚作假不更是笑话？不管怎么样，这出戏得唱完。回头这个渣男做的一切事情，我们再想办法把他给压下去。没有不脱风的墙。再说你当那些记者是傻子吗？这就是个恶性循环，当断不断，肯定会出麻烦的。然后希望宣传商多给我们一些版面，适配一下。或是啊，记者都等着呢。高，这件事情是不是你一直在跟进？网上都已经说成那样了，你调查不出来吗？那又怎么样？事情已经到这个地步了，我们已经没有退路了。前女友那边反正都已经封口了，就算查出来，我们也是不知情的商家。再说了，所有人都知道，广告不等同于现实，不能认定就是欺骗。所以你早就知道是吗？那你为什么要这样干？云烟，你快走吧，我们必须完成这场发布会。玉芝，箭在弦上，不得不发。这个事情不能停，你确定？实在不好意思，各位有点乱。小鱼总先生呢，他现在临时有点事，可能不方便跟大家来打招呼。可是一会儿会让他们跟大家见面的。怎么了？整个营销计划是我们三个人一起加班加点，努力想出来的。可是到了庆功的时候，只有我们两个人，于是却不屑于参加。于是就是这样。他性格比较耿直，只要最终的结果是成功的，他就会站在我们。在他眼里，我肯定是一个可以为了利益罔顾事实欺骗别人的小人。他以为我想这样。整个活动我们投入了多少的精力和资源？现场来了这么多记者
，而这个时候告诉人家我们这个事情是假的，那之前所有人的努力全都白费了。我做的一切都是为了慧心，她跟我们的利益是一致的呀，为什么不能理解我呢？慧慧，你做的一切努力，我都看在眼里。最后市场证明，你今天是对的，就说明你今天的选择是正确的。而且，你今天的决定，不是你一个人的，是我们共同的想法。所以，就算现在市场上有一些骂名，有一些质疑也好，没关系，有我在。谢谢你，学长。每次我难过的时候，陪在我身边的都是你。能理解我的也只有你请病人潘月女士在明天上午十点准时前来我院脑科专家门诊进行康复治疗。高海，你居然要给潘月治病！漂亮，漂亮，手真巧。她是谁啊？小杰，我们的女儿真的很优秀。虽然我跟小杰不能见上面，不过我常听到她的消息。啊，最近我听说她修复了一个特别复杂的凤冠。嗯，她就像当年的你一样厉害。你一定不记得，当年你画的有多好。当然记得，你真的记得？嗯，我比隔壁平平画的好多了。你画的很厉害，我们的女儿画的也很厉害。我们的女儿很厉害，小杰很厉害。都下定决心帮你一把了，究竟是你没有认出戒指，还是你也是一个为了商业目的弄虚作假的商人呢？喂，什么？我马上过来，你先帮我看好他啊！啊
妈，我是小杰啊，我是你的女儿啊，看看我。不用怕，来，小杰在。小杰，我不再这样，我要回家，小杰。不用害怕啊。我们回家，不用怕，不用怕，小杰在。不害怕，嗯，不怕不怕，小杰在啊。刘护士，到底发生了什么事啊？有个自称高太太的人骂你妈妈是个小三儿，还说看医生有什么用，注定是个傻子。看医生，看什么医生啊？呃，就是有个高海先生一直带潘越去治疗，他还说不要告诉你，说等有好消息再给你一个惊喜。可是你们怎么可以让一个外人带我妈去看病呢？呃，对不起，高小姐，以后我们不会了。没事了，谢谢。对不起，妈，是我没有保护好你。奶奶，这次慧心的营销方案一推出，效果非常火爆。我已经听秘书说了，赚了好几个板块的头条。是的，订单不断，珠宝套装都快要供不应求了。哎，我听说那个江先生的爱情故事啊，听了之后，我都觉得好感动啊。妈，这后生可畏，说的，就是你们俩。哎，于池啊，你怎么了？不太高兴啊？哎，妈，你看这是。近日备受瞩目的瑞华微电影，居然是一个营销骗局。影片中深情专一的江先生，在现实中与多名女性保持恋爱关系。真是不禁夸呀！奶奶，你听我解释，这个事情我们不知道。你真的不知道？我早就说了，瑞华能走到今天是因为什么？就是因为那一个字“真”。你今天做虚假广告，明天顾客就会怀疑我们的商品是不是假的。想欠足，参加年度盛典的事儿，我还得好好考虑考虑。你早知道的，如果不是你自以为是，也不至于现在无法收场。事到如今，你不想解决办法，反而埋怨我。事情是需要解决，可是，在解决之前，你得认识到自己的错误，要不这次错误毫无意义。玉芝，我不允许你这样指责我。我不是在指责你，我作为你的合作伙伴，我希望你能清楚认识到自己的错误，直面它。你也不要遇到错误之后你就开始逃避，想着怎么遮掩。如果到这个时候你还不能认识到自己的错误的话，那我真要考虑考虑，我是否应该继续跟你合作下去。难道出了事你就要翻脸不认人，把我甩开吗？于芝，你别忘了
，这件事丢的是瑞华镶嵌组的脸，你跑不掉的。你怎么还不知道我说的什么意思呢？现在不是发泄情绪的时候，当务之急是先联系危机公关。我去处理。我去找司令的公关公司。目标达成，机不可失。小杰，你来这里干什么？小杰，对不起啊，你妈妈的事，我真的很抱歉。趁我还没有说出，让大家难堪的话，请你走吧。我知道。你不会轻易原谅我的。我已经对你这个所谓的爸爸失望到宁可没有。我只是希望你以后不要再打扰我们母女。如果你不愿意，我可以尽量不来找你们，但我还是希望每个星期能带你妈妈去看医生。你还敢提看医生的事？要不是你瞒着我，带我妈去医院，怎么可能会招惹到吴小慈？我真的没想到吴小慈会跑过去这么对他。不用再说了。你没想到就可以不经我同意带我妈妈去医院吗？这些年来，你以为我跟外公没有想过给妈妈治病吗？可是为什么到最后放弃？是因为治疗只会给妈妈带来更大的痛苦。我这次找的是国内最好的脑科专家，他们说有新的治疗方法，说不定真的会有疗效呢。有疗效又怎么了？你是希望妈妈会想起当年你和吴小慈背叛她的痛苦吗？我跟你再说一次，你这么做对妈妈毫无好处，只会招惹吴小慈，折磨我妈。可是你要是再这样下去，我只能给妈妈换一个新的疗养院，让你以后再也见不到她。妈妈，我走。你怎么来了？怎么了？我过来看看你啊。怎么样？嗯。怎么了？啊？没什么，就在首饰上遇到一些难题。那我没打扰你工作吧？没有。你呢？你怎么看上去有点憔悴啊？还在处理营销上的事吗？反正能做的都做了，事情的本质也不会改变。我今天也有点心烦，不如换换脑子啊！我请一天假陪你，怎么样？你想去哪儿就去哪儿。真的吗？你个工作狂，能为我请一天假？那我们也要好好去玩一天啊！有时候死磕也解决不了问题，还是要放轻松一下。怎么听这个话这么耳熟呢？嗯，因为是你教我的呀。不过这次换我来开导你。走吧。哎，我的包。玉芝，如果我当初把事情跟你讲清楚，你是不是就不会这么难做了？喂。
。姐姐呀，你怎么搞这么大呀？渣男装情圣的事情我不早告诉你了吗？嘘，你别一惊一乍的，淡定点，千万不要跟于之提起你查过这件事。我又不傻，我干嘛到处嚷嚷？等等，搞半天你没告诉他呀？你就眼睁睁看着他栽下去啊？你也太不仗义了！你这算什么女朋友啊？我提醒过他了，但是最终事情还是发生了。可能，他也是骑虎难下吧。也是，城市套路深。我还认真着马文吧。菠菜大的不能停更，还要深更。我不跟你说了啊，拜拜。嗯，好了，加油，拜拜。嗯，拜拜。好消息来得太及时了，没想到王者之心居然被维多利亚珠宝博物馆列为展品，那可是珠宝收藏界的顶级殿堂，只有最优秀的珠宝才会被选入馆藏，这是多少业内人士毕生的梦想啊！慧慧，干得漂亮！博物馆那边马上就会派人过来采访了，哎，借这个势头，我们大力宣传，好好营销，一定可以掩盖掉之前的负面消息。这个消息来的实在太凑巧了，简直是天赐良机。我跟他们不只是天赐良机，没准还是天赐良缘呢。有什么意思啊？他们听了我作品背后的故事，误认为我和于直是情侣。西方人钟情浪漫，他们觉得公主和勇士是最佳的宣传点。不是，他们，他们是想拿这个来作为宣传手段、啊。啊，可是于直他不一定会配合你，慧慧。其实，你可以考虑别的人选、啊，比如其实，你吗？别开玩笑的，学长，我们俩就不是公主和勇士了。作为年轻一代珠宝经营者的代表，于直肯定也会被采访的。这样的话，宣传期间我和于直就能天天在一起，一石二鸟，你说是不是很妙啊？慧慧，你怎么能想出这样的手段？你以为这样，于之就会把心放到一边吗？爱情是会让人丧失理智和自我的，我没觉得有什么不好。与其做个孤独的聪明人，我宁愿做个有人爱的傻子。是啊，傻子，有人比你更傻。维多利亚珠宝馆是你找的吧？你不是说什么事都有第二计划吗？王者之心获奖之后，我抱着试一试的心态去联系他们，可预作没得到回复，我以为没戏了，可没想到，在这个节骨眼上传来了好消息。我就知道是你，这是好事啊。不过，我这之后要跟高慧做宣传。就得天天见这姑娘。你可真是我亲哥啊！以后对我事儿自己上。你以为我不想啊？我的意思是，我们好不容易通过这个路，才解决了这个难关，你还好意思抱怨？你不是一直都说自己是事业为先吗？所以你应该分清楚什么是最重要的。在没有找到第三计划之前，你就乖乖的执行第二计划，不是只有你一个人受委屈的。我怎么听出弦外之音了呢？对不起。好了，不用道歉。珠宝铭刻真情的销售弄成这个样子，有点脾气，情有可原。反正这事儿能不能搬回来就看你的了，别再掉链子了。穆子云还是一直在盯着我们的。嗯，现在我们也不容出错。哎，怎
，怎么了这是？陈品珍，整个部门都在忙，你还有闲工夫请假？我昨天不是定了方案要冷处理吗？先取消所有营销活动，停止营销也不代表着你们可以请假呀。再说了，那是昨天的方案，今天的要求是大肆宣传，动静闹得越大越好。这是采访跟拍和后期的宣传文案。你抓紧看一下，马上就要开始了，千万别给我掉链子，听见没有？哦，知道了。